గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు కామెంట్ సెక్షన్ లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దండి డే మొత్తం సూపర్ ఫాగీగా ఉంటుంది తెలుసా చాలా చల్లగా ఉంటుంది అస్సలు మన సూర్యదేవుని అసలు చూడడానికే కుదరట్లేదు అసలు ఎప్పుడు మబ్బుల్లోని మంచులోనే దాక్కునిపోతున్నట్టుంది అస్సలు ఎండ్ వస్తే మన బాడీలో కొంచెం యాక్టివ్నెస్ పెరుగుతుంది మనకు పనులు చేయాలనిపిస్తుంది బట్ ఇలా మబ్బుగా ఫాగీగా మంచుగా చల్లగా ఉంటే అస్సలు పనులు చేయబుద్దు ఎప్పుడు మంచిగా దుప్పట వేసుకుని పడుకోవాలనిపిస్తుంది లేదంటే హ్యాపీగా ఒక టీ కప్పు పట్టుకుని తాగుతూ టీవీ చూడాలనిపిస్తుంది తప్ప బద్దకం బాగా పెరిగిపోతుంది ఈ సీజన్ లో నాలాంటి వాళ్ళకైతే మరీను అండ్ అసలు మార్నింగ్ లెగిసి పిల్లల్ని రెడీ చేయడం అన్నది మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అయిపోతుంది నాకు నేను వాళ్ళని నేను లేపిస్తాను అసలు నేనే కొద్ది లెగలేకపోతున్నాను అనమాట ఆ అలారం లో స్నూస్ బటన్ నొక్కి 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 ఇంకా లెగకపోతే బస్ మిస్ అయిపోతాది అనిపించినప్పుడు లెగిస్తున్నాను అండ్ సాహిల్ కి లెగిపించాడు మా అమ్మ టూ మినిట్స్ మా అమ్మ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటున్నాడు సో మనం అర్థం చేసుకోగలం మనందరూ కూడా ఆ స్టేజ్ దాటి వచ్చిన వాళ్ళమే కాబట్టి కొంచెం ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట కోపం అవకుండా ఉండడానికి వాడిని అర్థం చేసుకోవడానికి అండ్ ఈ రోజు లాస్ట్ డే ఈ టికెట్ ది ఈ ఇయర్ ది లాస్ట్ డే డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఇంకా రాత్రి ట్వెల్వ్ అయిపోతే మన న్యూ ఇయర్ న్యూ డెకేట్ ఇయర్ వచ్చేస్తుంది లైక్ సూపర్ 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 ఈ టెన్ ఇయర్స్ నావి చాలా చాలా బాగా గడిచాయండి అప్ అండ్ డౌన్స్ అన్నవి లైఫ్ లో చాలా చాలా కామన్ ఈ ఇయర్ ఈ టెన్ ఇయర్స్ లో నా లైఫ్ లో చాలా అప్స్ వచ్చాయి చాలా డౌన్స్ వచ్చాయి నేను ఏడ్చిన రోజులు ఉన్నాయి నవ్విన్ రోజులు ఉన్నాయి హ్యాపీనెస్ తో ఏడ్చిన రోజులు ఉన్నాయి సో ఇట్స్ హోల్ ప్రొడక్టివ్ టెన్ ఇయర్స్ అనమాట చాలా 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 బాగా అనిపించింది మీ టెన్ ఇయర్స్ ఎలా గడిచింది అని ఎక్కువ నాకు ప్లీజ్ షేర్ చేయండి నేను అడుగుతూ ఉంటాను కానీ సగం మంది షేర్ చేయరు చాలా కొంచెం మంది మాత్రమే షేర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ప్లీజ్ షేర్ చేయండి మనకు కూడా ఒకరికొకరు తెలుసుకునేటట్టు ఉంటుంది ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది బాగుంటుంది కదా అండ్ తర్వాత ఈ రోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను పర్పుల్ లిప్ క్రయాన్స్ దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ లిప్ క్రయాన్స్ అండి మీరు షుగర్ లిప్ క్రయాన్స్ ట్రై చేసి ఉంటే ఇవి ఎగ్జాక్ట్లీ వాటిలాగే ఉంటుంది పాటలు అయినా టెక్స్చర్ అయినా ఏవైనా వీటన్నిటిది నేను హ్యాండ్స్ వాచ్ లిప్స్ వాచ్ అనే చిన్న వీడియో షూట్ చేశాను దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను మీరు చూడండి ఇవి లాంగ్ లాస్టింగ్ అండి మన లిప్స్ మీద పెట్టుకుంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ వరకు ఆరాంగా ఉంటాయి మీరు ఆయిలీ ఫుడ్ ఇవి తింటే కొద్దిగా పోతాయి అనమాట బట్ ఈ రోజుల్లో మళ్ళీ ఇంతకు ముందు లైక్ ఒక ఆరు నెలల క్రితం అయితే సూపర్ మ్యాట్ లిప్స్టిక్స్ అనేవి చాలా ఫ్యాషన్ లో ఉండేవి అవి ఇప్పుడు లిక్విడ్ లిప్స్టిక్స్ ది హవా కొంచెం తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మరి కొద్దిగా గ్లాసీ టెక్స్చర్ లైక్ సెమీ మ్యాట్ ఫినిష్ లిప్స్టిక్స్ అనేవి చాలా చాలా బాగుంటున్నాయి అండ్ ఇందులో న్యూడ్స్ ఉన్నాయి రెడ్స్ ఉన్నాయి పర్పుల్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గర టోటల్ సిక్స్ షేడ్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ షేడ్స్ నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి ఆ వీడియో చూసి వచ్చేయండి తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం చూసారు కదా ఆ లిప్స్టిక్స్ అన్ని చాలా చాలా బాగున్నాయి మీ స్కిన్ టోన్ కి ఏ బాగుంటది అనిపిస్తుందో అది మీరు పర్చేస్ చేయవచ్చు లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను కూపెన్ కోడ్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను మీరు కావాలి అనుకుంటే పర్చేస్ చేయండి జస్ట్ మీరు లింక్ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తారు మీకు ఏం కావాలంటే అవి పర్చేస్ చేయవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేద్దాము మొన్న నేను హరీష వాళ్ళు సండే వెళ్ళాము పక్క హైదరాబాద్ ఇక్కడ ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర ఉంది కదా దానికి వెళ్ళామండి అక్కడ నేను తీసుకొచ్చాను కొన్ని మట్టి సామాన్లు అనమాట ఎప్పటి నుంచో కొనాలనుకుంటున్నాను బట్ ఎప్పుడు కొనడం కుదరలేదండి అండ్ ఇది వచ్చేసి మట్టిది బాటిల్ అనమాట ఓన్లీ క్యాపే ప్లాస్టిక్ ది మీరు ఫిట్ యూబర్స్ వస్తారా అందులోనే అతను చెప్పారనమాట 
ఆ మట్టి దాంట్లోని వాటర్ పెట్టి రాత్రి మూన్ లైట్ లో పెట్టి మార్నింగ్ తాగితే అది చాలా మంచిది అని హెల్త్ కి ఆ ఇదైతే ప్రస్తుతానికి ఇంకా మట్టి వాసన ఇస్తుంది వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే నాకు వీటన్నిటిని ఒక ట్వెల్ ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ వరకు నీటిలో నానేసి నెక్స్ట్ డే నుంచి యూస్ చేయమన్నారు సో అదే నేను చేస్తాను అనమాట అండ్ ఇది ఫినిషింగ్ చాలా బాగుంది అండ్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అండి ఇది ఒకటే కాదు నేను ఇంకా బోల్డ్ అని కొన్నాను ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించి చూస్తే మీ అందరు అడిగితే నాకు కూడా కావాలి నాకు కూడా కావాలని గ్యారంటీగా అంటారు టెడన్ టెడా సీ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్ ఎంత బాగా పెయింటింగ్ ఉంది ఐ థింక్ పెయింటింగ్ ఊడిపోతుంది అండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వాషర్స్ కి అండ్ ఇది వచ్చేసి మనం చేపల్ పులుసు మటన్ కర్రీ చికెన్ కర్రీ ఇలాంటివి చేసుకోవడానికి అని తెచ్చుకున్నాం ఐ థింక్ మటన్ కర్రీ కుక్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఏమో చికెన్ కర్రీ అయిపోతుంది అండ్ పులుసులు ఇలాంటివి చేసుకోవడానికి బాగుంటుందని ఇది నేను తెచ్చుకున్నాను లైక్ చాలా పెద్దదండి మా ఇంట్లో అయితే సరిపోతుంది అండ్ యూస్ చేయాలి నేను సూపర్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను ఈ మట్టి వాటిల్లోని వంట చేయడానికి తర్వాత నేను తెచ్చాను ఈ ప్యాన్ లాంటిదండి దీనికి హ్యాండర్స్ హ్యాండిల్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో మనం గ్యాస్ మీద పెట్టడానికి తీయడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది అండ్ దీనికి మోత్ కూడా ఉంది సో ఇలా ఉంది అనమాట లోపల నుంచి ఫినిషింగ్ అయితే చాలా బాగుందండి అన్ని చాలా నీట్ గా ఉన్నాయి మోతులు అన్ని చాలా బాగున్నాయి నేను ఇవన్నీ పక్క హైదరాబాద్ లో కొన్నాను ఇప్పుడైతే పక్క హైదరాబాద్ బంద్ అయిపోయింది ఐ థింక్ లాస్ట్ జనవరి ఫస్ట్ అనుకుంటాను ఇలాంటి మట్టి కొనాలనుకుంటే మీరు వెళ్ళొచ్చు శిల్పారామం శిల్పారామం లో కూడా చాలా చాలా మంచివి దొరుకుతాయి సో మట్టివి కొనాలి అనుకుంటే శిల్పారామం లో కూడా ట్రై చేయవచ్చు ఇంకా చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయంట అండి నాకైతే కరెక్ట్ గా తెలియదు కానీ ఇంకా చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయి అండ్ తర్వాత నేను తీసుకున్నాను ఈ చిన్న బుజ్జి పోట్ లాంటిది అండ్ దీనికి కూడా మోత కూడా తీసుకున్నాను అండ్ ఇది నేను తీసుకున్నాను పెరుగు తోడు పెట్టుకోవడానికి సో ఫ్రాయి మట్టి దాంట్లో పెరుగు తోడు పెడితే ఆ టేస్ట్ వేరని అందరు అంటారు ఎందుకంటే ఈ మట్టి అన్నది ఎక్సెస్ వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసేసుకుని పెరుగు అన్నది థిక్ గా వచ్చేలా చేస్తుంది అనమాట సో అది కూడా నేను పర్చేస్ చేశాను ఇవన్నీ కలిపి నేను పర్చేస్ చేశాను అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ టు థౌసండ్ లోపల అండి సో సంతోష్ వీటన్నిటికి పే చేశారు తను బ్యాన్ వాడారు నాకు తెలీదు నేను ఓన్లీ అక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేశాను నాకు ఏమేమి కావాలన్నది సంతోష్ బ్యాన్ వాడి అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కి ఇవన్నీ తీసుకున్నాను అనమాట సో నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాను అండ్ చాలా హ్యాపీ ఉన్నాను అనమాట అట్ లాస్ట్ నేను కొంచెం హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ వైపు లీడ్ చేయగలుగుతున్నాను అని బా అనిపిస్తుంది నాకు అండ్ ఈ రోజు రాత్రికి హరీష వాళ్ళు వస్తారు మేము న్యూ ఇయర్ పార్టీ చేసుకుంటాం ఆ బ్లాగ్ మీరు చూస్తారు థర్డ్ జనవరి అండ్ చలో మనం కిచెన్ కి వెళ్ళి వంట అని చేసేద్దాం తొందర తొందరగా కమ్ లెట్స్ గో ఈ రోజు లంచ్ మెన్యూలో నేను చేయబోతున్నాను ఫస్ట్ మిక్స్డ్ దాల్ అండి దీంట్లోని పెసరపప్పు శనగపప్పు కందిపప్పు ఈ మూడు కలిపి చేస్తాం ఈ పప్పుని చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా చాలా హెల్దీగా ఉంటుందండి శనగపప్పు కొద్దిగా కుక్ అవ్వదు కాబట్టి అది కొంచెం పలుకు పలుకుగా ఉంటుంది మనం ఒక టెక్స్చర్ ఉంటుంది అనమాట మన దాల్కి సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మన పిల్లలు ఓన్లీ ఒకే రకం పప్పులు తిని తిని బోర్ అయిపోతాయి అప్పుడు ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పప్పులు మనం చేయొచ్చు అనమాట మసాలా వేస్ట్ చేయొచ్చు పుల్లగా చేయొచ్చు కారంగా చేయొచ్చు ఇలా రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పటి నుంచి నేను ఎక్కువే లంచ్ రొటీన్స్ అని పెడతాను ఎందుకంటే మీలో చాలా మంది నా లంచ్ ప్లేట్ ని నా లంచ్ రొటీన్ ని మిస్ చేస్తున్నారు మీకు ఏదైనా మిస్ చేయించడం అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అనమాట తర్వాత ఈ మూడు వేసిన తర్వాత నేను వైట్లని బాగా పామి పామి క్లీన్ చేస్తున్నానండి ఈ రోజుల్లోని ఎక్కువ దుమ్ము ధూళి అన్నీ ఉంటున్నాయి కదా అన్నిట్లోని సో కొంచెం బాగా నేను ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ క్లీన్ చేశాను నాకు ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు క్లీనింగ్ చూపించకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ట్రైపాడ్ లో కెమెరా ఫిట్ అయి ఉంటుందండి షింక్ ఏమో అటుపక్క ఉంటుంది అనమాట అందుకే మీకు చాలా వరకు క్లీనింగ్ అన్నది కనిపించదు నేను చెప్తాను అప్పుడప్పుడు చాలా సార్లు చాలా మంది అడుగుతారు మీరు బియ్యంలో కడగకుండా వేస్తారు ఉల్లిపాయలు మీరు కడగలేదు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు బట్ నేను కడుగుతాను ఆ క్లిప్ మీకు చూపించిన అంతే తర్వాత ఈ కుక్కర్ ని మార్చడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి పెద్ద కుక్కర్ ది వాషర్ కనిపించలేదు అనమాట అంటే దాని మధ్యలో వాషర్ ఉంటుంది కదా రబ్బర్ ది అది కనిపించలేదు అది కనిపించకపోవడం వల్ల నేను కుక్కర్ ని చేంజ్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు దొరికిసిందిలేండి నిన్న నాకు ఇంకొక కామెంట్ కూడా వచ్చింది అదేంటి అంటే మీరు వంట చేసినప్పుడే టేస్టీ అని మీరు ఎలా చెప్తున్నారు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అనేసి లైక్ నాకు చాలా నవ్వు చాలా ఇన్నోసెన్స్ కనిపించిందండి ఆ కామెంట్ లోని వీడియో తీసిన టైంలోని మాట్లాడట్లేదండి వీడియో తీసిన తర్వాత ఆ డే మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మనం
ఈ బేబీ పొటాటోస్ ఉంటే మా ఇంట్లోని వీటన్నిటినీ కుక్కర్లో విజువల్ పెట్టాను అనమాట నేను బేబీ పొటాటోస్ టూ విజువల్స్ పెట్టుకున్నాను తర్వాత మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి చెప్పండి చెప్పండి బియ్యం ఎస్ అఫ్ కోర్స్ మనం బియ్యాన్ని నేను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ బియ్యం వేసి దీన్ని ఒక రెండు మూడు సార్లు బాగా వాష్ చేసి తర్వాత నేను గ్యాస్ మీద పెట్టేస్తాను అనమాట సో బియ్యం కుక్ అవ్వడానికి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు పడుతుంది సో ఇది మనం పెట్టేసాం అనుకోండి పక్కన దీని పని అయిపోద్ది ఈలోపు మనం వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా కట్ చేయాలనుకుంటే కట్ చేసుకోవచ్చు సి నేను అన్నం పెట్టేలో మన పొటాటో అన్నది కుక్ అయిపోయింది బేబీ పొటాటోస్ నార్మల్గా గ్యాస్ మీద కూడా కుక్ చేసుకోవచ్చు అండి కుక్కర్లోనే పెట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇప్పుడు వచ్చే పా బేబీ పొటాటోస్తో మనం బోల్డ్ అన్ని రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే బేబీ పొటాటోస్ రెసిపీస్ కావాలంటే నాకు చెప్పండి నేను తప్పకుండా చేస్తాను తర్వాత ఈ పొటాటోస్ అన్నిటిది పీల్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఈ లోపు మన పప్పు ఎలా ఉడికిందో చూద్దాం కందిపప్పు పెసరపప్పు ఫుల్గా ఉడికిపోయిందండి బట్ శనగ పప్పు అన్నది కొద్దిగా పలుకు పలుకుగా ఉంటుంది అనమాట అదే ఈ దాల్ది టేస్ట్ కూడా మీరు అన్నం తింటున్నప్పుడు మీకు శనగ పప్పు అన్నది మీ నోటికి తగులుతూ ఉంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఈరోజు నేను ఈ పప్పు తాలిం పెట్టుకుంటాను గార్లిక్ ఫ్లేవర్తో కాబట్టి నేను ఒక ఐదారు ఎల్లుల్లి రెబ్బల్ని తీసుకున్నాను దాన్ని బాగా దంచుకుంటున్నాను అనమాట మన సబ్స్క్రైబర్లో ఒక సబ్స్క్రైబర్ చెప్పారు ఇంతకుముందు నేను ఎల్లుల్లిపాయలు అలాగే వేసేదాన్ని దాన్ని చెప్పాను అనమాట మీరు దంచి వేసుకోండి పప్పులో ఇంకా ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనేసి నిజంగానే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరు చెప్పారో కానీ ఇలాగే నా టిప్స్ మీరు నేర్చుకుంటారు మీ కామెంట్స్ చూసి నేను నేర్చుకుంటాను నేను నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు చెప్తాను మళ్ళీ మరికొంతమంది నేర్చుకుంటారు ఇలా ఈ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ బాగా డెవలప్ అవుతారు కొత్త కొత్త టిప్స్ నేర్చుకుంటారు కొత్త కొత్త ట్రిక్స్ నేర్చుకుంటారు వాళ్ళ లైఫ్ని ఈజీ చేసుకోవడానికి మన ఈ కమ్యూనిటీ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత గార్లిక్ యాడ్ చేశాను గార్లిక్ కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ఇందులో యాడ్ చేశాను కొద్దిగా ఏంటండి మర్చిపోయింది దీని పేరు గుర్తురావట్లేదు ఏంటవి ఎవరైనా కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ అర్జెంట్ ఆవాలు ఎస్ ఆవాలు వేసి అనమాట ఆవాలు వేసిన తర్వాత ఆవాలు కొద్దిగా చిప్పట్లు ఆడిన తర్వాత మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం ఎండు మిరపకాయలు కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుందాం ఇది సూపర్ సింపుల్ తాలింపు అండి కానీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తెలుసా తర్వాత నేను యాడ్ చేశాను ఒక ఫోర్ ఎండు మిరపకాయలు అనమాట కానీ ఎండు మిరపకాయలు నేను ఎక్కువసేపు ఉంచునండి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసేస్తాను అప్పుడు ఏంటంటే కుషాలు తినగలుగుతాడు ఇంత కారం అయితే ఆడు తినలేడు తర్వాత నేను కొద్దిగా ఇంగువ కూడా వేసానండి హింగ్ కూడా వేసాను తర్వాత ఒక టమాటో వేసాను టమాటో కొద్దిగా మిక్స్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇది ఫుల్గా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట తర్వాత మనం ఆల్రెడీ పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఇందాక పప్పు మొత్తం మెదిపేసి ఆ పప్పుని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాం ఇందులోనే మీరు కావాలి అనుకుంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు తెలుసా మసాలాలు రకరకాల మసాలాలు వేసి చేసుకోవచ్చు లైక్ జీరా పౌడర్ వేసుకుంటే కూడా పప్పు చాలా టేస్టీగా వస్తుంది మీద లాస్ట్కి లేదంటే మీరు మసాలాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు తందూరి మసాలా కొద్దిగా యాడ్ చేసినా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తర్వాత నేను యాడ్ చేస్తున్నాను పసుపు ఉప్పు పప్పులో పసుపు వేస్తే ఆ కలరే బాగుంటుంది చూడడానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది తర్వాత ఒకసారి రెండు మూడు నిమిషాలు కుక్ అయిన తర్వాత మూత పెట్టేసి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేయడమే ఇక్కడ పప్పు కొంచెం తిక్గా అనిపిస్తుందని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేశాను అనమాట తర్వాత కుక్ అయిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి కొద్దిగా మీద నెయ్యి వేసుకొని తింటే అద్దిరిపోద్ది తర్వాత నేను చేస్తున్నాను బేబీ పొటాటోస్ ఇది చిట్పటా బేబీ పొటాటోస్ అనమాట అంటే చాట్ లాగా ఉంటుంది ఇందులోని ఫస్ట్ ఒక గ్రిల్ ప్యాన్ తీసుకున్నాను దాంట్లోనే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను వన్ టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం అక్కడ పెట్టుకున్న స్కిన్ తీసి పెట్టుకున్న పొటాటోస్ ఇందులో యాడ్ చేద్దాం దీంట్లో మనం ఏంటంటే యాడ్ చేయాలంటే పసుపు ఉప్పు కారం ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసి హై ఫ్లేమ్లోని గ్రిల్ చేసుకుంటాం అనమాట పొటాటోస్ మీద ఒక రెడ్ కలర్ లేయర్ వచ్చే వరకు మనం వీటిని అలా కలుపుకుంటూ 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 చేసుకోవాలి లాస్ట్కి నేను యాడ్ చేశాను ఒక స్పూన్ తిన్నార చాట్ మసాలా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మస్ట్ అండ్ ఇదేమి స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేయాలన్నమాట అక్కడ చూసారా రెడ్ రెడ్గా మీద ఒక కోటింగ్ లాగా వస్తుంది ప్రతి పొటాటోకి అండ్ మధ్య మధ్యలో అలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే సూపర్ ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫుల్గా మూత పెట్టేయకండి మనం ఏదైతే క్రిస్ప్ చేసామో అది మొత్తం మెత్తగా అయిపోద్ది సో లో ఫ్లేమ్లో పెట్ గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేయాలి కొ
సూపర్ ఉంటాయి తెలుసా అవి బట్ స్మెల్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ నాకు వడియాలు అప్పడాలు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అండ్ వీటన్నిటిని నేను బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా అండ్ మీరు ఈరోజు ఏంటి లంచ్ వండారు అన్నది కూడా నాతో షేర్ చేసుకోండి నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను మీ కామెంట్స్ కోసం ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద కామెంట్లు బోల్డ్ మంది పెట్టండి వీడియో టెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మంది చూస్తున్నప్పుడు కామెంట్లు మాత్రం నైంటీ హండ్రెడ్ వస్తున్నాయి మీ కామెంట్స్ వస్తేనే కదా మనకి ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది నేను రిప్లై ఇస్తాను మీరు రిప్లై ఇస్తారు ఇలాగా మనం బోల్డ్సే మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట సో తర్వాత నేను ఫ్రై చేస్తున్నాను గుమ్మడి వడియాలండి ఇవి బూడిది గుమ్మడికాయతో చేస్తారు బూడిది గుమ్మడికాయ మినపప్పు కలిపి చేస్తారు అనమాట తర్వాత నేను ఫ్రై చేస్తున్నాను మజ్జి మిరపకాయలు ఈ మిరపకాయలు చేసేటప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేయాలి ఆల్రెడీ ఆయిల్ వేడిగానే ఉంది కాబట్టి అయిపోతాయి అనమాట సో నా ఈ గ్లాస్ నిండా ఉన్న వడియాలు చూసారా సగ్బియం వడియాలు గుమ్మడి వడియాలు పజ్జి మిరపకాయలు ఇన్ చాలా రోజుల తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తున్నాను నా లంచ్ థాలి ప్లేట్ అనమాట ఫస్ట్ నేను ఒక పెద్ద రౌండ్ కంజం తీసుకుంటాను దాంట్లో ఒక గిన్నెలో పప్పు యాడ్ చేసుకుంటాను దాని తర్వాత కొద్దిగా వడియాలు యాడ్ చేసుకుంటాను తర్వాత పొటాటో యాడ్ చేసుకుంటాను తర్వాత నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటాను అన్నం యాడ్ చేసుకుంటాను ఆ మామ అని తినేస్తాను అనమాట ఈ ఇయర్లో ఈ డెకేట్లో వచ్చే లాస్ట్ వీడియో అనమాట ఇది ఈరోజు రాత్రికి నేను వద్దాం అనుకుంటున్నాను లైవ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీకి ఏమంటారు అని నా కింద చెప్పండి అండ్ విష్ యు అర్ వెరీ 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 హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఈ లాస్ట్ని రేపు వచ్చే ఫస్ట్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ కలుస్తాను అప్పటి వరకు టాటా బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఫన్ ఎంజాయ్